எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கர்டன் வால் முதல்ல என்ன பண்ணுறோம்னா வால் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி டேப் இருக்குல்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டேபில் ஜஸ்ட்டு பேசிக் வால் ஜென்ரிக்கு கிளிக் பண்ணேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிக்கோங்க கீழே கீழே பாருங்கன்னா இங்கே கர்டன் வால் இருக்கா கர்டன் வாலே வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து கர்டன் இது வந்து நார்மல் கிளாஸ் வால் செகண்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ்டீரியர் கிளேசிங் வாங்க இது எப்படின்னா வந்து சம் ஸ்பிளிட் ஆஃப் வால்ஸை வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க வித்தவுட் யூஸிங் எனி ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் எதுவுமே எல்லாமே வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க தேர்ட் ஒன் வந்து ஸ்டோர் ஃப்ரெண்ட்டுங்க வாங்க ஸ்டோர் ஃப்ரெண்ட்டுங்கிறது வித் ஃப்ரேம்ஸோடய இருக்கும் சரிங்களா முதல்ல நான் ஜஸ்ட்டு கர்டன் வால் ஒன் ட்ரா பண்ணிக்கணும் லைன் செகண்ட் ஒன் எக்ஸ்டீரியர் கிளேசிங் தேர்ட் ஒன் வந்து ஸ்டோர் ஃப்ரண்ட் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வால்ஸுமே வந்து நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ட்ரா பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ளோர் பிளான்லேருந்து த்ரீ டி வியூக்கு மூவ் ஆகிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போது இந்த மூணு வால்க்குமே வந்து இதான் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த கர்டன் வால்ஸுங்கிறது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எங்கெங்கே ஃப்ரேம்ஸ் வேணுமோ இல்லை எக்ஸ்டீரியர் கிளேசிங் எங்கெங்கே உங்களுக்கு ஃபிட்டிங்ஸ் வேணுமோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அதை அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் செகண்டாக இருக்கு வந்து எக்ஸ்டீரியர் கிளேசிங் இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பிளிட்டான வா கிளாஸஸ்லாம் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க வித்தவுட் யூஸிங் எனி ஃப்ரேம்ஸ் இது எப்படின்னா ஒரு கிரிட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த கிரிட்ஸ் மூலியமாக வந்து எனக்கு எல்லா கிளாஸுமே வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து கார்ப்ரேட்டாக ஒரு எம்என்சி கம்பெனிஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கிளேசிங்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்டீரியர் கிளேசிங் வச்சு தான் பண்ணியிருப்பாங்க தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டோர் ஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டோர் ஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வித் கிரிட்ஸும் இருக்கும் இதில் அதே மாதிரி வந்து இதில் ஃப்ரேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வீட்டில் வந்து ஃப்ரேம்ஸ் வந்து மூலியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதை வச்சு க்ரியேட் பண்ணிப்பாங்க இது எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பரேட் இல்லைன்னா எம்என்சி கம்பெனியில் வந்து கேபினோட செப்பரேட்டர்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா வந்து ஒரு காலேஜ் லேப் செப் லேபோட செப்பரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இல்லைனா சூப்பர் மார்க்கெட் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோர் ஃப்ரெண்ட் மாதிரியான ஃப்ரேம்ஸ் வச்ச வால்ஸ் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்போது இந்த ஜஸ்ட் இந்த கர்டன் வாலை கிளிக் பண்ணிட்டு நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா என்ன பண்ண போகிறேன்னா முதல்ல வந்து நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு ஜூம் இன் ரீஜன் கொடுத்துட்டு நான் ஜஸ்ட் இந்த இதை வந்து ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இந்த எக்ஸ்டீரியர் கிளேசிங்கில் வந்து நடுவில் ஒரு டாட்டர் லைன்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகுதுல்ல அதுதான் வந்து வாலோட கிரிட் இந்த கிரிட்டு தான் வந்து எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ஃப்ரேமுக்கும் இன்னொரு கிளாஸ் ஃப்ரேமுக்கும் வந்து அட்டாச் பண்ணுறது இந்த கிரிட்டு தான் சரிங்களா இப்போ எனக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால் வந்து என்ன ஐ மீன் வந்து இந்த ஃப்ரேம்ஸ்லாம் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக வந்து எனக்கு அட்டாச் ஆகிருக்கும் இப்போ அதை எடிட் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா கர்டன் வாலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எடிட் டைப்னு இருக்கா ப்ராப்டி டேப்பில் அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வேர்டிக்கல் கிரிட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அரிசாண்டல் கிரிட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்டன்ஸ்னு கொடுத்துட்டு இதோட ஸ்பேஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிட்டுக்கும் இன்னொரு கிரிட்டுக்கும் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சொல்லிட்டு இருக்குது சரிங்களா இப்போது எனக்கு இந்த கிரிட்டுக்கும் இந்த கிரிட்டுக்கும் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு எனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேணால் எனக்கு ஒரு கிரிட்டுக்கும் ஒரு கிரிட்டுக்கும் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எம்எம்மில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு நான் ஃபோர் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிக்கிட்டேன் டைப் பண்ணிவிட்டு அப்ளை ஓகே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டிஃப்ரென்ஸே எனக்கு ஒரு கிரிட்டுக்கும் ஒரு கிரிட்டுக்கும் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் எம்எம்மாக வந்து எனக்கு ஸ்பேஸிங் ஆயிடுச்சு அதே சேம் தான் இப்போது அரிசாண்டல் கிரிட்ஸ்க்கும் இருக்குது இப்போ எனக்கு அரிசாண்டல் கிரிட்ஸ்லேயும் வந்து எனக்கு ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்டன்ஸ்லேயே வந்து எனக்கு ஒரு இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் இதுக்கும் இதுக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண பண்ணால் ஒரு டூ தௌசண்ட் இல்லை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்றேன் அப்ளை
இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்டன்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பேஸிங் கொடுப்பாங்க இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிடுக்கும் ஐ மீன் ஒரு ஃப்ரேமுக்கும் இன்னொரு ஃப்ரேமுக்கும் வந்து மேக்ஸிமமே வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இருக்கும் பட் மினிமம் வந்து எவ்வளோ வேணால் வேல்யூ இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்டன்ஸாக எதனா சேஞ்ச் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லே அவுட் இருக்குல்ல இந்த லே அவுட்டில் மேக்ஸிமம் ஸ்பேஸிங்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இதில் எனக்கு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்டாக வந்து எனக்கு டி இண்டிவிஜுவல் டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணேன் அப்ளை ஓகேன்னு கொடுக்குறேன் அப்ளை ஓகேன்னு கொடுத்தனா எனக்கு வந்து இருக்கிற ஒரு ஒரு ஃப்ரேமுக்கும் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு அரிசன் இல்லை இல்லை அடிஷ்னலாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வேர்டிக்கல் மூலியன் அரிசாண்டல் மூலியனுங்கிற நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் மூலியன்ஸுங்கிறது என்னோடய ஃப்ரேம்ஸ் சரிங்களா இப்போ எனக்கு என்னென்னா இன்டீரியர் டைப்புக்கும் வந்து ரெக்டாங்குலர் மூலியன் டைப் சைஸில் தான் இருக்குது அது பார்டர் ஒன் பார்டருங்கிறது என்னோடய வெளியில் இருக்க பார்டர் வேர்டிக்கலோட பார்டர்ஸ் இந்த பார்டரும் அந்த பார்டரும் இருக்கிறது சரிங்களா அதுவும் வந்து ரெக்டாங்கிள் மூலியனு ஃபிஃப்டி கிராஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எனக்கு வேறு எதுனா ஷேப்புக்கு நான் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜஸ்ட் இந்த ரெக்டாங்கிள் மூலியனை வந்து நான் சர்க்குலர் மூலியனாக மாற்றிக்கிறேன் அதேமாரி இந்த பார்டர் ஒன் டைப் இருக்குல்ல இதையும் வந்து அதே மாதிரி வந்து ஒரு எல் கார்னர் இல்லைனா வந்து ஒரு குவாட் கார் கார்னர் மூலியன்ஸ்னா இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நான் அதே மாதிரி வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் சரிங்களா இது வந்து வேர்டிக்கல் மூலியன்ஸுக்கு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இதில் ஓகேன்னு கொடுங்க இதுலேயும் ஓகேன்னு கொடுங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் இது வந்து ஜூம் மட்டும் பண்ணி பார்க்குறேன் ஜஸ்ட்டு ஜூம் இன் ரீஜ் நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு எந்த மூலியன் வந்து இன்டீரியர் டைப்னு சொல்லல அந்த இன்டீரியர் டைப்க்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மூலியனும் இன்னொரு மூலியம் வந்து இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு சர்க்குலர் மூலியனாக மாறிடுச்சு இது வந்து எனக்கு குவாட் கார்னர் மூலியன்ஸாக வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு வேணாம் எனக்கு சர்க்குலர் டைப் ஆஃப் மூலியன்ஸ் வேணாம் வேறு எதுனா டைப் ஆஃப் மூலியன்ஸ் வேணும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஓவராலாக வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் டைப் போங்க எடிட் டைப்பில் போயிட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சர்க்குலர் மூலியனுக்கு பதில் மறுபடியும் வந்து ஐ திங்க் ரெக்டாங்கிள் தான் இருக்குது நான் மறுபடியும் அது ரெக்டாங்குலர் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அப்ளை ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் எதுங்களா உங்களுக்கு வந்து மூலியன்ஸ் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் மூலியன்ஸ் வேணால் வேறு டைப்ஸ் எதுனா வேணும்னா இதில் இருக்க டைப்ஸை வந்து வச்சு நீங்கள் உங்களோட கன்வீனியண்ட்டான மூலியன்ஸை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓ இதில் க்ரியேட் பண்ண எல்லா வால்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஜென்ரேஷன் ஐ மீன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாகவே வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸை என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேனுவலாக வந்து நம்ம கிரிட்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் எனக்கு இந்த இடத்துல கிரிட்ஸ் வேணும் இந்த இடத்துல வேணால் எனக்கு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் ஒரு கிரிடுக்கும் இன்னொரு கிரிடுக்கும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்பேசிங்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா வாலை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு முதல்ல ஃப்ளோர் பிளான் வியூ போங்க போயிட்டு நீங்கள் வாலை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கர்டன் வால் ஸ்டோர் ஃப்ரண்ட் இருக்குல்ல அது வேணால் நார்மல் கர்டன் வாலை எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இது ட்ரா பண்ணும் போது வந்து எனக்கு பேஸ் கன்ஸ்டன் ஐ மீன் எந்த லெவலில் வந்து ட்ரா பண்ணணும் எனக்கு பேஸ்லேருந்து எதனா ஆஃப் செட் ஆகணும்னா நீங்கள் அதை கொடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து என்னோடய வாலோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் ஓகே சப்போஸ் தெரியலனா எனக்கு எந்த லெவலில் போய் கனெக்ட் ஆனால் போதும் எனக்கு வந்து இப்போ லெவல் டூவில் கனெக்ட் ஆனால் போதுன்னு சொல்லிட்டு லெவல் டூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொடுக்கும்போது எங்கள் டீஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ ஜஸ்ட்டு ஒரு வாலை வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக வரைஞ்சிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா த்ரீ டி வியூக்கு மூவாயிரம் போயிட்டு ஜூம் இன் ரீஜன் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நான் ஆர்கிடெக்சரில் நம்ம ரிப்பன் டூவில் வந்து இங்கே கர்டன் கிரிட் மூலியன்ஸ்ங்களா கர்டன் கிரிட் ஐ மீன் வால்ஸை வந்து கிரிட்ஸாக கொடுத்துக்கலாம் மூலியன்ஸு ஃப்ரேம்ஸாக
கிரிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து ஆல் கிரிட்ஸ்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு இங்கே ஒரு கிரிட் இருக்குது இங்கே ஒரு கிரிட் இருக்குது ஓகேங்களா இதை மீறி வந்து எனக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு வந்து கிரிட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை இதை வந்து எனக்கு ஆல் செக்மெண்ட்ஸ் இதே ஒன் செக்மெண்ட்னா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே இருக்கிற கிரிட்டுக்கும் இங்கே இருக்கிறதுக்கும் வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கவே எனக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலாக வந்து எனக்கு கிரிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது தெரியுதா டிஃப்ரென்ஸ் ஆல் எக்ஸ்பெக்டட் பிக் இதுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆல் செக்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு எந்த நேரத்தில் கிரிட் வேணாமோ அந்த கிரிட்டை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணால் போதும் எனக்கு இந்த ரெண்டு ரெண்டு பிளேஸில் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இடத்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரீஸ்டார்ட்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து கிரிட்டுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு இடத்துல நான் செலக்ட் பண்ண ரெண்டு இடத்துல வந்து கிரிட்டு வந்து எனக்கு ஃபார்ம் ஆகலை இது மாதிரி வந்து உங்களோட ஸ்பேசிங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஈக்குவலாகவும் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து உங்களோட கன்வீனியன்ட் ஸ்பேசிங் டிஸ்டன்ஸில் வந்து நீங்கள் கிரிட்ஸை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் மூலியன்ஸ் மூலியன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற அப்புறம் தான் நம்மளால் வந்து ஃப்ரேமே க்ரியேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா நான் மூலியன்ஸை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதே வந்து அதே மாதிரி தான் ஆல் செக்மெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் கிரிட் லைன் ஜஸ்ட் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்னோட ஒரு லைனை இங்கே கிளிக் பண்ணணும் அந்த கிரிட் அது கண்டினியூஸ் கிரிட் ஃபுல்லாகவே எனக்கு வந்து மூலியன்ஸ் இல்லைனா ஃப்ரேம்ஸ் இது மாதிரி வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி கிரிட் லைன் செக்மெண்ட்டும் இதே மாதிரி தான் எனக்கு தனித்தனி செக்மெண்ட்டாக வந்து என்னால் ஃப்ரேமை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஆல் கிரிட் லைன்ஸ்னால் எனக்கு இந்த வாலில் என்டையராக வந்து கிரிட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கோ எல்லா இடத்துக்குமே வந்து எனக்கு மூலியன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் சரிங்களா இப்போ எனக்கு மூலியன்ஸோட ஷேப்ஸ் வந்து நம்ம எதனா மாற்றணும் இப்போ எனக்கு சர்க்குலர் டைப் ஆஃப் மூலியன்ஸ் வேணும் இல்லைனா வந்து குவாட் கார்னர் மூலியன்ஸ் டைப்பும் வேணும் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் வாலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் டைப் இருக்கா இந்த எடிட் டைப்பில் உங்களுக்கு இங்கே வந்து வேர்டிகல் மூலியன்ஸ் அரிசண்டல் மூலியன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் மூலியன்ஸ் வேணுமோ அந்த டைப் ஆஃப் மூலியன்ஸை யூ